परीक्षार आगे रिविसन दी फार्स क्लस अथवा भलो एक रेजल्ट करते सबजेक्टर आलोचना प्रथम परवर्ती अपन जो प्रब्लेम था परीक्षा दिए मन स्पेशल बेचर का उपस्थित पाइलना स्टूडेंट लिंक क्लस करा प्रश्न रखते अच्छा सबा शेयर मेन्शन करते थे परीक्षा सबकि कमन छो नम्बर गुलदायर पाई चार्ट पांच नम्बर अंक चल्लिश मीडियम की सबसेम स्टैंडार्डारे आलोचना शुरू कर दी जरा आसोचना कर थिरी खाटी 
সিকিউরিটি থেকে এই অঙ্কগুলো করবেন গৃহ সম্পদ থেকে এই অঙ্কগুলো করবেন এখান থেকে আমি আবার কমায়ও দিচ্ছি কৃষি খাত থেকে এইগুলা করবেন কিন্তু ভুলে আপনারা অধ্যায় বাদ দিয়ে করতে যাবেন না যদি আপনাদের দুই এর আগের বছরের প্রশ্ন দেখেন আপনারা দেখবেন বেতন খাত যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সারা জীবন বেতন খাত ছাড়া কোনো প্রশ্ন হয় নাই গত বছর বেতন খাত থেকে কোনো প্রশ্ন দেয় নাই এমন কি কোম্পানি যেগুলো থেকে বড় প্রশ্ন সবসময় আসে এই তিনটা চারটা থেকে বড় প্রশ্ন আসে কোনটা থেকে এই যে তিনটা আর এই যে একটা এই চারটা থেকে বড় প্রশ্ন আসে এই চারটা থেকে বড় প্রশ্ন গত বছর দেয় নাই দিছে এইগুলা থেকে তো আপনাদের আমি বলবো অধ্যায় বাদ দিবেন কারণ অন্যান্য উৎস খাতে অঙ্ক আছে একটা কেন বাদ দিবেন একটা অঙ্ক করে নিবেন পেশা খাতে আপনার অঙ্ক আছে হলো একটা তাহলে আপনি কেন একটা বাদ দিবেন করে নিবেন অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের ক্লাস হবে সাড়ে নয়টায় কৃষি খাতের অঙ্ক আছে তিনটা আপনি করে নিবেন তিনটা মাত্র অঙ্ক কত কতক্ষণ লাগবে আধা ঘন্টা লাগবে আর সর সাজেশন যদি আপনাদের দরকার তাদের দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু সর সাজেশন সবাই ফলো করবেন না যারা আপনার একেবারেই মেধা কম কিছুই মনে থাকে না বা সব করে ফেলছেন এখন শুধু একবার একটু রিভিশন দিয়ে দিবেন তারা এই সর সাজেশন গুলো ইয়ে করবেন ফলো করবেন বাকি যারা আছে তারা সর সাজেশন ফলো করবেন না হ্যাঁ যারা মিডিয়াম স্টুডেন্ট করতে পারতেছেন অঙ্ক আপনি ইচ্ছা করে করেন না অলসতা করে এরকম পরিস্থিতি যাদের আছে এরা কষ্ট করে সর সাজেশনের ফলো করেন না যাদের একেবারেই অবস্থা খারাপ যে এখন পড়লে মাথায় কিছু থাকে না সব ভুলে যাই তারা এই সর সাজেশন গুলো ফলো করবেন সিকিউরিটি খাত এটা যারা কি এখানে আজকে উপস্থিত আছেন সিকিউরিটি খাতের আয় এটা থেকে বড় প্রশ্ন এবছর আসতে পারে বা ছোট প্রশ্ন যেটাই আসতে পারে আপনারা এই অধ্যায়টা ভালো করে করবেন হ্যাঁ গৃহ সম্পত্তি এখান থেকে প্রতি বছরে অঙ্ক আসে এই অধ্যায়টা আপনারা করে যাবেন আমি সর সাজেশন অঙ্ক গুলো লিখে দিতেছি আপনারা খাতায় উঠে নিতে পারেন কৃষি খাত কৃষি খাত থেকে গত বছর বড় প্রশ্ন আসছে এই বছর আসার সম্ভাবনা অনেক কম তারপর করে যাবেন রিপিট যে করবেন না এটার তো আর গ্যারান্টি নাই যদি রিপিট করে কি করবেন তাহলে পেশা খাত পেশা খাতে অঙ্ক আছে দুইটা আমরা যে গত বছর একটা আইসা পড়ছে এই বছর তো একটাই রয়ে গেল আসতে পারে না আসতে পারে মূলধনীয় মূলধনীয় খাত থেকে গত বছর চলে আসছে অঙ্ক এই বছর আসবে না মনে হয় অন্যান্য উৎসা খাত ওইখানে দুইটা অঙ্ক একটা চলে আসছে গত বছর তাহলে রয়ে গেল একটা কোম্পানি কোম্পানি থেকে এই বছর বড় বছর আসার সম্ভাবনা খুব বেশি গত বছর আসে নাই क्वेश्चन करते हैं তার কোন কোয়েশন আছে হাত উঠান কোয়েশন থাকলে হাত উঠান কোয়েশন না থাকলে আমি আপনাদের একটা অঙ্ক করাই দিই বা একটা চ্যাপ্টার আজকের ক্লাসে শেষ করে দিই তাহলে আপনাদের উপকার হবে কার কোন কোয়েশন নাই এখানে দেখতেছি তাহলে আমরা যে চ্যাপ্টার থেকে এবছর প্রশ্ন আসতে পারে সেই একটা চ্যাপ্টার আজকের ক্লাসে শেষ করে দিই আপনার যারা ভর্তিগত স্টুডেন্ট তারা কি করবেন তারা প্রাইভেট গ্রুপে এই সবগুলো অধ্যায়ের সিরিয়াল ভিডিও দেওয়া যেমন সিকিউরিটি খাত গৃহ সম্পত্তি বসবেন সিকিউরিটি খাত নিয়ে এক থেকে দেড় ঘন্টা সময় নিয়ে বসবেন সিকিউরিটি খাত শেষ গৃহ সম্পত্তি খাত নিয়ে দুই ঘন্টা বসবেন গৃহ সম্পত্তি খাত শেষ কৃষি খাত এক ঘন্টা নিয়ে বসবেন এক ঘন্টায় শেষ পেশা খাত আধা ঘন্টা মূলধনী আধা ঘন্টা অন্যান্য উৎস আধা ঘন্টা কোম্পানি দুই ঘন্টা থেকে তিন ঘন্টা লাগবে অংশীদারি দুই থেকে তিন ঘন্টা লাগবে মূষক এক ঘন্টা সর্বোচ্চ বেশি বেশি করে বলতেছি এই বেতন খাত চার পাঁচ ঘন্টা লাগতে পারে টোটাল বিশ ঘন্টার মতো সময় দিলে এই বই শেষ তাহলে যদি আপনার এই আগামী শুক্রবার শনিবার মিলে যদি আপনি বিশ ঘন্টাও না দেন পনেরো ঘন্টাও দেন তাও তো একটা ফার্স্ট ক্লাস বা ভালো রেজাল্ট করতে পারবেন ইনশাল্লাহ কার কেউ জানি হাত উঠাইছিল কথা বলার জন্য একজন হাত উঠাইছে বলেন আপনার কি প্রশ্ন আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে নেই পরে একটা অঙ্ক করাই দিই একটা চ্যাপ্টার শেষ করে দিই বলেন
প্রশ্ন নাই মনে হয় আমি তো মাইক অন করলো না আপনারা ইচ্ছা করলে কমেন্টও লিখতে পারেন আপনাদের সমস্যাগুলো হ্যাঁ আমরা সিকিউরিটি খাত করব হ্যাঁ সিকিউরিটি খাতের এই অঙ্কগুলো আছে শীটে দেখি কি কি আছে আমাদের সময় আছে হাতে বারো তেরো মিনিট বারো তেরো মিনিটে এই চাপ্টারটা শেষ করে দেবেন সালাম যারা আপনার আহ এই অধ্যায়টা করেন নাই তাদের জন্য সুবিধা প্রতিটা অধ্যায়ে আর কি এমনি এক ক্লাসে শেষ করা যায় আপনি ইউটিউবে থেকে দেখতে পারেন প্রাইভেট গ্রুপে দেখতে পারেন প্রাইভেট গ্রুপে আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে করাইছি আচ্ছা এখানে লেখছে কোম্পানি মূসক এগুলো সব করানো যাবে না একদিনে আর আপনাদের যারা ভর্তিগত স্টুডেন্ট তাদেরকে আর একটা সুযোগ দিব আজকে কালকে দুই দিন ভিডিও গুলো সব দেখবেন দেখার পরে শনিবারে আপনাদের জন্য প্রাইভেটলি একটা সব ক্লাসের ব্যবস্থা হবে শুধু আপনাদের কোয়েশ্চেন নিব এখানে অন্য কিছু না সেই সেই ক্লাসে আপনাদের যত কোয়েশ্চেন আছে অঙ্ক দেখার পরে সব কোয়েশ্চেন করবেন হ্যাঁ সিকিউরিটি সুদ খাতের অঙ্ক শুরু করে দিই সিকিউরিটি সুদ খাতের অঙ্ক করতে গেলে আপনাকে সর্বপ্রথম এই জিনিসটা লাগবে একটা জিনিস লাগবে একটা হাতিয়ার লাগবে ওই হাতিয়ারটা যদি থাকে আপনার কাছে তাহলে সিকিউরিটি সুদের থেকে দশ নাম্বার পাবেন হাতিয়ারটা হলো নিয়মের শিট এটা হাতে লেখা গুলো আপনাদের হাতে আছে এখন এখন আপ এখন আধুনিক হয়েছে কম্পিউটারে লেখা বেরিয়েছে এই নিয়মের শিটটা যদি আপনার মুখস্থ থাকে তাহলে সিকিউরিটি খাত থেকে যাই আসুক না কেন আপনি ইনশাল্লাহ ভালো একটা নাম্বার পাবেন নিয়মে সেটি কি বলছে সিকিউরিটি খাতের মাঝে দেখবেন আপনার বইতে পঞ্চাশটা আইটেম আছে আমি এখান থেকে বেছে বেছে চারটা আইটেম দিছি এই চারটা কথা মুখস্থ করবেন সিকিউরিটি খাতে দশ নাম্বার আপনার ঝুলিতে চলে আসবেন যদি দশ নম্বরের প্রশ্ন আসে যাই আসুক চার আসুক দশ আসুক কথাগুলো আমি ক্লাসেই দেখাচ্ছি একটা করমুক্ত জিরো কোপন করবাদ এই তিনটা জিনিস মনে রাখবেন তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে আমরা অঙ্ক শুরু করি একটা তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আমরা অঙ্ক করব হলো এখান থেকে শুরু করি প্রবলেম ওয়ান যেই অঙ্কই করেন না কেন আপনি সিকিউরিটি খাত করেন প্রথম চ্যাপ্টার করেন দ্বিতীয় চ্যাপ্টার করেন যেটাই করেন না কেন আপনাকে কিছু জিনিস বাধ্যতামূলক শিখে নিতে হবে এক নাম্বার হলো ছক ছকের উপরে কি হয় উপরে হলো প্রতিষ্ঠান নাম হবে যেমন এটা কি জনাব তানবীর বা জানা জনাব হিমেল এই কথাটা উপরে লিখতে হবে লিখতে হবে করদাতা যে লোকের নাম আছে ওই লোকের নাম লিখতে হবে এখানে হিমেল আছে প্রতি অঙ্কে লিখতে হবে এটা হ্যাঁ দুই নাম্বার জিনিস লিখতে হবে আয় বর্ষ কর বর্ষ এটা সবাই যারা প্রাইভেট পড়েন তারা সবাই জানেন তারপর আমি লিখে দিচ্ছি আয় বর্ষ কর বর্ষ প্রশ্নে লেখা থাকতে পারে আয় বর্ষ কর বর্ষ প্রশ্ন লেখা থাকবে সাধারণত প্রশ্ন লেখা থাকে যেমন এই প্রশ্নটা লেখা আছে দেখি এই প্রশ্ন লেখছে দুই হাজার একুশ বাইশ আয় বর্ষ তাহলে একুশ বাইশে যে আয় বর্ষ লিখে দিছে এই প্রশ্নে প্রশ্ন যদি একুশ বাইশ লেখা থাকে আয় বর্ষ তাহলে আপনি লিখবেন দুই হাজার একুশ বাইশ প্রশ্নে যেটা লেখা থাকবে আয় বর্ষ তার কর বর্ষ পরেরটা হবে কষ্ট কর বর্ষ লেখা থাকে সেটার আগে একটা আয় বর্ষ হবে প্রশ্ন লেখা থাকবে আর এখানে লিখবেন কোন অঙ্কটা করতেছেন যেমন সিকিউরিটি সুদ খাতে আয় করতেছে না সিকিউরিটি সুদ খাতে আয় নির্ণয় যদি গৃহ সম্পত্তি করি তাহলে এই কথাগুলো থাকবে গৃহ সম্পত্তি সুদ খাতে আয় নির্ণয় আমি সংক্ষেপে লিখছি আপনারা বড় করে লিখবেন এখন এই জায়গায় আপনার লিখতে হবে কি যে অঙ্ক করতেছেন সিকিউরিটি সিকিউরিটি সুদ খাতে
এখন একটা ধারা লিখতে হবে প্রতিটা অঙ্কে ধারা লিখতে হবে এখন ধারাগুলো তো মুখস্থ থাকে না কি করবেন তাহলে ধারা মুখস্থ থাকে না টেনশনের কোনো কারণ নেই চাপটা তো মুখস্থ আছে কোন চাপটা কোনটা পড়াইতে হয় পড়তে হয় চাপটা মনে আছে বেতন খাত পরে হয় সিকিউরিটি পরে গৃহ সম্পত্তি হয় পরে কৃষি হয় পরে পেশা হয় পরে মূলধনি হয় পরে অন্যান্য হয় কোম্পানি হয় অংশীদারি হয় এই যে সিরিয়ালি ধারা আছে যেমন বেতন যদি একুশ হয় এরপরে এরা জোড়া জোড়া সিকিউরিটির বাইশ তেইশ গৃহ সম্পত্তি তেইশ চব্বিশ চব্বিশ পঁচিশ হ্যাঁ ছাব্বিশ সাতাশ কৃষি পেশা হলো তিনটা মূলধনি হলো দুইটা এই যে সিরিয়াল নিয়ে দেওয়া আছে এই সিরিয়ালটা মনে রাখলে তো হইলো হঠাৎ মরে গেছে মনে মরে গেছে মনে মনে আপনার মনে মনে হইতেছে মন নেই অন্যান্য উৎস খাতের আয়ের কথাটা মনে নেই ধরে নেন তখন আপনি একটু মনে মনে চিন্তা করবেন স্যার যে সিরিয়াল গুলা কি কি চাপটা দিছিল ওই সিরিয়ালে একটা একটা করে শেষে দিয়ে হলো এটা তেত্রিশ চৌত্রিশ হবে তো এই ধারা গুলা এখানে মনে রাখবেন ধারা ভুল করলে নাম্বার কেটে দিবে এখানে ধারা দেওয়া থাকে সিকিউরিটি হলো বাইশ ও তেইশ দুইটা ঘর হবে টাকার এই সব অঙ্কে দুইটা ঘর হবে পরে আপনাকে তিনটা শব্দ মনে রাখতে হবে এক করমুক্ত দুই কর বাদ জিরো গোপন তিনটা শব্দ এখানে কাজ হয় আর বাকি গুলা সরাসরি এখানে চলে যায় যেহেতু সময় কম আজকে আপনারা আপনারাও দেরি করে জয়েন করছেন আমিও দেরি করে জয়েন করছি যার ফলে আপনাদের এই চ্যাপ্টারের দুই তিনটা অঙ্ক করাইতে পারতেছি না এক অঙ্ক দিয়ে সবগুলো নিয়ম শিখানোর চেষ্টা করি তাহলে তাহলে দেখা যাবে কি আপনার দেখি কোন অঙ্কটা করলে সবগুলো নিয়ম হয় হিমিলেটটা তো একেবারে সহজ এটার মধ্যে অনেকগুলো আইটেম আছে না এই এটাই করা এটার মধ্যে অনেকগুলো আছে রাজীব একটা রাজীবের অঙ্কটা কই প্রথমে বলছে দশ পার্সেন্ট করমুক্ত সরকারি সিকিউরিটি পঁয়ষট্টি হাজার টাকা সিকিউরিটি বুঝেন ব্যাংকে টাকা রাখছেন পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আপনাকে দশ পার্সেন্ট সুদ দিবে ধরে নেন এই সিকিউরিটি মানে এটা সরকারকে টাকা দিচ্ছেন পঁয়ষট্টি হাজার বছর শেষে ধরেন এই যে পোস্ট অফিসে রাখেন টাকা এরকম আর কি দশ পার্সেন্ট সুদ পাওয়া যাবে তাহলে এই এরকম বলা থাকলে করমুক্ত সব দেওয়া থাকলে আমরা এইভাবে লিখব করমুক্ত আপনি তো সুদের হিসাব করবেন আসলে হিসাব না পঁয়ষট্টি হাজারে দশ পার্সেন্ট করে নিবেন এটা প্রবলেম দুই করছি পঁয়ষট্টি হাজারে দশ পার্সেন্ট আসে ছয় হাজার পাঁচশো এটা ভিতরে ঘরে লিখবেন কর্মুক্ত যে চেনা আইটেম না ভিতরে গেল লিখবেন সম্পূর্ণ অকর্ধার্য এখানে যে আইটেম থাকবে এখানে আর আসবে না মেইন ঘরে আর টাকা আসবে না এরপর কর অগ্রিম এ কি লেখা কর অগ্রিম লেখা কর অগ্রিম পাঁচ হাজার টাকা আমি কি শিখেছি তিনটা শব্দ ছাড়া অন্য কোন শব্দ আসলে চিন্তা করবেন না যাই লেখা থাকো কর অগ্রিম টগ্রিম যাই লেখা থাকো কর অগ্রিম না কি লেখা এটা দেখার দরকার নেই এখানে যা আছে সব কথা লিখবেন লিখে এখানে টাকা বসাই দিবেন আর কোন কাজ নেই এরপর দেখেন আছে আপনার অনুমোদিত বাণিজ্যিক সিকিউরিটি সুদ পনেরো হাজার টাকা অনুমোদিত বাণিজ্যিক সিকিউরিটি হোক অনুমোদিত বাণিজ্যিক সিকিউরিটি হোক এটা নিয়ে আমার চিন্তা না যেটাই থাকুক এটা আমরা সরাসরি ফাইনাল ঘর পনেরো হাজার দশ দুই না তিন নাম্বার আইটেম যাই আছে অনুমোদিত না অনুমোদিত দেখবেন না পনেরো হাজার আরেকটা আছে দশ হাজার যাই আছে চোখ বন্ধ করে এই ঘরে কিন্তু এরা তিনজন থাকলে কাজ করতে হবে যে কর বাদ থাকে তাহলে এখানে কাজ আছে উপরে আশি নিচে উপরে একশো নিচে আসি হ্যাঁ ওটা নিয়ম আছে ক্লাস করতে হবে সবগুলো ক্লাস গুলো বুঝবেন এক ক্লাসে দেখা যায় আগের বছর ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ আগে অনেক বন্ধ ছিল 
বাট সেকেন্ড ইয়ারও বন্ধ ছিল কিন্তু আপনাদের তো এই বছর বন্ধ নাকি অ্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ সামনে যার ফলে আমি বেশি করে ক্লাস নিয়ে আপনাদের তিন দিনে যে পাশ করার মতো অবস্থা করে দিব সেটার অবস্থা নাই এখন করণীয় কি দুইটা একটা হলো ফ্রি ইউটিউব থেকে দেখেন কিন্তু ফ্রি ইউটিউব থেকে দেখলে একটা বিপদ আছে ভিডিও গুলো সব আগের সব সারে আমি শুধু না বাংলাদেশে যত সার আছে করোনার টাইমে এই ভিডিও টিডিও দিছে এখন আর সেই রকম ভিডিও দেয় না আপডেট ভিডিও দিতে পারে না স্যারদের তো সময়ের অভাব আছে ঠিক না সারা তো খায় দেয় কাজ না সারাদিন বসে ভিডিও বানায় আপনার জন্য দিবে হ্যাঁ তাই ওই ভিডিও দেখলে একটা বিপদ হবে পুরাতন ভিডিও এই সব নিয়ম টিয়ম সব চেঞ্জ হয়ে গেছে পরীক্ষা উল্টা পালা দিয়ে আসবেন এটা একটা তাও শিখতে পারবেন কিছু একটা নতুন বয়সে তো একটু মিলাই মিলাই শিখবেন আর দুই নাম্বার হয়ে যদি পেক ক্লাস করতে পারেন হ্যাঁ করতে পারবেন ট্যাক্সেশন যেহেতু সহজ সাবজেক্ট আপনি একদিনে একদিন আগেও যদি ভর্তি হন পেট ক্লাস করেন শেষ করে ফেলতে পারবেন পেট ক্লাসে টাকা লাগবে আটশো টাকা আটশো টাকা দিয়ে করতে পারবেন সবগুলো ভিডিও পাবেন সিরিয়ালি সবগুলো ভিডিও দেখে দেখে আপনার সর্বোচ্চ একদিনে বা একদিনে দেখলেই শেষ করা যায় চারটা আইটেম শেষ পাঁচ নাম্বার আইটেম পাঁচ নাম্বার আইটেমে হলো আছে জিরো কোপন এই বিশ হাজার টাকা আমরা এই জিরো কোপনের আইটেমটা চিনি ওই যেটা লেখা আছে জিরো কোপন জিরো কোপন লেখা থাকলে এইটার মতো কাজ করতে হবে কর্মুক্ত মতো জিরো কোপনে টাকা দেওয়া আছে যারা পত্রিকা স্টুডেন্ট তারা শনিবার সন্ধ্যার দিকে সাতটার দিকে আমরা ক্লাস করব আপনাদের যত সমস্যা আছে সব সমস্যা জমায় রাখবেন আমাকে বলবেন সম্পূর্ণ অকর্ধার্য যত টাকা আছে পুরো টাকা অকর্ধার্য তো এখানে কত আসলো জিরো কি শিখলাম এই তিনটা আইটেম বাদে বাকি আইটেম আসলে এখানে লিখতে হবে আর এইগুলো আসলে ভিতরে লিখে জিরো লিখে দিতে হবে শেষ এটা শিখলাম এইগুলো আপনার খরচ হয়েছে খরচ কত হয়েছে তাহলে তিরিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এখন সরকার বলতেছে আপনি সুদ খাইছেন তিরিশ হাজার টাকা সবটা তো খাইতে পারেন নাই কিছু খরচও করতে হয়েছে সুদে টাকা লাগাইলে কিছু খরচ করতে হয় কি খরচ করতে হয়েছে সেইগুলো বাদ দেওয়া যাবে নাম হলো অনুমোদন যোগ্য খরচ এখানে তো হাজার হাজার আইটেম আছে কোনটা রেখে কোনটা শিখবেন এত শিখলে তো মাথা থাকবে না কিছু তিনটা আইটেম শিখে রাখবেন ব্যাংক চার্জ কমিশন ঋণকিত মূলধনের সুদ এই তিনটা আইটেম আমি কি করছি আপনাদের বইয়ে প্রতিটা এরকম সিকিউরিটি হঠাৎ করে ওয়াইফাই চলে গেছিল এই জন্য লাইনটা চলে গেছিল আচ্ছা যা বলতেছিলাম আপনাদের নেটওয়ার্কের জন্য হয়তো শুনতে পারে নাই এরকম প্রতিটা নিয়মেরই অঙ্কে দেখা যাচ্ছে কি অনেকগুলো আইটেম থাকে বইতে এখান থেকে আমি খুঁজে খুঁজে আপনাকে তিনটা আইটেম মনে রাখার সিস্টেম করে দিছি অনুমোদনযোগ্য খরচ অনেকগুলো আছে বইতে সেখান থেকে আমি এরকম তিনটা করে দিছি যেমন কৃষি খাতেরও এরকম দুই তিনটা করে করে শর্টকাট করে দিছি যাতে মনে থাকতে মনে রাখতে সুবিধা হয় কারণ আমার আপনাকে যদি আমি পঞ্চাশটা আইটেম দিতাম তাহলে মনেও রাখতে পারতেন না পরীক্ষা আসলে দিতে পারতেন না আচ্ছা এখন তাহলে এই চার্জ কমিশন সুদ এই আইটেম তিনটা থাকলে আমি আনবো এখানে না হলে আনবো না যেমন দেখি যাই দেখি এখানে আছে হলো অঙ্ক কি গেলো হ্যাঁ এই অঙ্ক করতেছি এখানে আছে তিনটা জিনিস এক কর্মুক্ত কর অগ্রিম সরকারি সিকিউরিটির সুদ এবং জিরো কোপন বন্ডের সুদের আয়ের জন্য ব্যাংক যথাক্রমে এত 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 টাকা একশো পঁচাত্তর দুইশো পঞ্চাশ এবং তিনশো টাকা কি করছে ব্যাংক চার্জ নিছে কর্মুক্ত জন্য নিছে একশো পঁচাত্তর টাকা তারপরে নিছে কর অগ্রিমের জন্য নিছে দুইশো পঁচিশ টাকা জিরো কোপনের জন্য নিছে তিনশো টাকা এখন আপনি জিরো গোপন করমুক্ত এইগুলা কখনো ইয়েতে আইটেম গুলা আনেনি না আনেন কোনটা কর অগ্রিম আনেন কর অগ্রিমের যে টাকাটা এটা অঙ্কে আনবেন আর জিরো গোপন এবং করমুক্তের টাকা আনবেন না কেন আনবেন নাই অঙ্ক তুই তো আনি নাই জিরো কোপন এই যে করমুক্ত এবং জিরো গোপন তাহলে এটা শুধু আসবে না ঠিক আছে অঙ্কে আনছি টাকা আনছি না তাহলে যেটা হলো ব্যাংক চার্জটা শুধু একটা টা আসবে 
अनुमोदित वाणिज्यिक ऋण पत्र कर छुदे बारो लाख टाइम ऋण ग्रहण कर टोटल खरच आसते हलो अपना जुग कर तरश पैतलिस पैसठ मन इतना बद दें बद दी अपना थकते से हलो सात हजार दुश तो अमाउंट अन्कम हो कैलकुलेटर थे बेर देखें कत टा आ टोटाल शुक्रवार चेष्टा कर शुक्रवार मन चेस्ट इतना नियम करते ना बुजले प्राइट ग्रुप